یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيتَا قَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَبْعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَخْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ولا نذير 
فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميساق بني إسرائيل اب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات آ رہے ہیں ولقد اخذ اللہ میساق بنی اسرائیل اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے میساق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکڑ لیا ہے باندھ لیا ہے شریعت کے میساق میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا میساق بھی لیا تھا وہ باسنا منہم اس نے اشرہ نقیبہ اور ان میں ہم نے اٹھا دیئے تھے مقرر کر دیئے تھے بارہ نقیب بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا یہی ہم نے اپنے عسرے کے ناظم کے لیے نقیب کا لفظ یہی سے اختیار کیا ہے حضور نے بھی بارہ نقیب مقرر کیے تھے انسار میں نو جو ہیں خدرج میں سے اور تین عوص میں سے وَقَالِ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد میری تائید نصرت تمہارے شامل حال رہے گی لَئِنْ أَقَمْتُمُ السَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اگر تم نے نماز کو قائم رکھا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِ اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے آئیں گے پہ بپہ آئیں گے حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر تو چودہ سو برس تک تار ٹوٹا ہی نہیں پھر دعا سے وقفہ چھے سو برس کا ہوا پھر حضور تشریف لائے آمنتم برسولی وعذبتموہم اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے وَاقْرَسْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لیے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تمہیں لازمان دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِ الْأَنْحَارِ اور میں لازمان داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكْ تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد منکم تم میں سے فَقَدْ ضَلَّ سَوَا سَبِي فَبِمَا نَقْضِهِمْ نِسَاقَهُمْ نَعَدْنَاهُمْ پس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لانت فرمائی یہ لانناہم جو میں نے وہاں پر محضوف قرار دیا تھا یہاں پر وہ واضح آ گیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ نِسَاقَهُمْ نَعَدْنَاهُمْ ہم نے ان کے اسی نساق کو توڑنے کے پاداش میں ان پر لانت فرمائی وَجَالْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دلوں کو سخت کر يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے ہیں وَنَسُوا حَضْلَمْ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور وہ جو کچھ کے ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر ہدایت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف تو آپ نے پہلے چھے مہینے میں جو تین کام کی ہے کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے تینے قبول ہیں اس نے معاہدے کر لیے جوائن ڈیفنس آف مدینہ کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو مل جل کر دفاع کریں گے لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گی ہر وقت ہوتی رہیں گی اِلَّا قَلِلَ مِّنْهُمْ سِوَائِ ان میں سے چند کے کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے فَافُ عَنْهُمْ وَسْفَاحَ تو ابھی درگزر کر کیجئے اور ذرا معاف کیجئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسَارَ اَخَذْنَا نِسَاقَهُمْ اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا ہم نے ان کا بھی مساق لیا اخذنا مساقہم فنسو حوضم مما ذکرو تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نصیت انہیں کی گئی تھی یا بھول گئے اس نصیت سے فائدہ اٹھانا فَأَغْرَائِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةَ تو ہم نے ڈال دی ان کے ماں بین دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک تو ہے عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے دو ہزار برس تک لگ بگ ایک سو برس نکال دیجئے تو انیس سو برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں انہوں نے سوری چڑھایا ہے یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا مرتد جو تھا جادوگر تھا ولد الحرام تھا ولد الزنا تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنا اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں شدید دشمنی رہی ہے 
اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ایک صاحب نے لندن میں ہے بلڈ آن دی کراس سلیب پر خون وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے میں حیران رہ گیا پڑھ کر ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان کی تمام چیزوں سے یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان اس کی ہلکی سی جھلک اب بھی آئرلینڈ میں نظر آتی ہے کسی طریقے سے ہمارے ہاں شیعہ سنی فساد کا بھی نہیں ہوا اس معنی میں کہیں محرم کے موقع پر ہو جاتا تھا ان دنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں ورنہ فساد کی نوبت بہت کم آئی بہت کم لیکن خون ریزی قتل اور غارت بری جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں فاغرینا بین حب العداوت اور بغضا الا یوم القیامہ ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے بس صوف یورب اللہ بما کانو یسنا اور پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے یاد الکتاب قد جا کم رسول ہونا اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نسا کے آخر میں تھا اے کتاب والو قد جا کم رسول ہونا آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو بین و لکم کثیر مما کن تم تخفول جو ظاہر کر رہا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو کو تم چھپا رہے تھے مدل کتاب کتاب میں سے وہ یافو ان کثیر ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے تمہارے سارے بھانڈے نہیں پوڑے اس نے قد جا کو من اللہ نور و کتاب مبین آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے براد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے وہاں میں نے کہا تھا انزل نہ علیہ کو نور مبینہ نازل کر دیا ہے تم تمہاری طرف ایک روشن نور وہاں اس سے مراد مراد بنتا ہے اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزل نہ یہ صحیح نہیں اس اس پر منتبق نہیں ہو سکتا بے ست کے لیے لیکن یہاں جا کو من اللہ نور و کتاب مبین یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو اور واو جو ہے یہ واو تفسیری ہو آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں احتمال یہ بھی ہے لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو اور اس سے مراد حضور کی روح ہے روح پر نور ہے اور اس اعتبار سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب تھی چھائی ہوئی تھی لہذا آپ کو مجسم نور بھی کہا جا سکتا ہے یہ صرف یوں سمجھیے استعارے کا انداز ہے اس میں کوئی حرض کی بات نہیں قرجا کو من اللہ نور و کتاب و مبین یادی بہ اللہ مری تبا رضوان صبح السلام اس کے ذریعے سے اللہ تعالی رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں متلاشی ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے وہ یو خرید من ظلمات نور اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف بے اذن ہی اپنے حکم سے وہ یادی ہم الاسرات المستقیم اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف قد کفر الزین قالو ان اللہ مسیح ابن مریم یقین کبر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے ہاں ایک ہے گاڈ انکارنیٹ اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی ہے رام چندر جی خدا کے اوتار کرشن جی مہاراج خدا کے اوتار یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے اسی طرح کا گاڈ انکارنیٹ کا کانسیپٹ عیسائیوں میں بھی رہا ہے اور خاص طور پر جیکو بائٹس جو ان کے اکفرقہ رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے لقد کفر الزین قالو ان اللہ ہو المسیح ابن مریم ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے قول فما یم لکو من اللہ شعین تو ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان ارادہ یوہ لکل مسیح ابن مریم اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو وہ امہو اور اس کی ماں کو بھی مریم کو بھی وہ منفی لفظ جمیع اور جو بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا ولی اللہ ملک السماوات والارض وما بینہما اور اللہ ہی کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے مابین ہے یخلق ما یشاء وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے واللہ علا کل شعین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے آدم کو تخلیق فرمایا عیسیٰ کو تخلیق فرمایا یحیاء کو تخلیق فرمایا اجاز کے اور موجزہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں وقالت الیہود والنسانہ نحن ابناء اللہ وعباہو 
اور یہ یہودی اور نسلانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں یعنی بیٹوں کے مانند لاڈلے واحبا اس کے بڑے چہیتے ہیں پیارے ہیں کل فل میں بے زنو بے تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ کی اولاد ہو چہیتے ہو نبو کڈر نگر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا چھ لاکھ تمہارے قتل ہوئے تمہارا ہیکل اول جو ہے وہ شہید ہوا ایسیرینس کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا پھر تمہیں جو ہے رومیوں نے جو ہے کس طریقے سے تمہیں ایزائیں پہنچائی اور تمہارا دوسرا جو ہیکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا ایسے ہی لاڈلے ہوتے ہیں اللہ کے یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے بے چارہ ہے آجز ہے کل فل میں بے ضرور بے کو بل ان تم بشر من خلق نہیں تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنائے ہیں یکفر البن یا شاہ وہ جس کی چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے وہ یوازب من یا شاہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے ول اللہ ملک السماوات اور آسمان اور زمین کی کل پادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وما بین ہما اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہے ان کی بھی وہ الہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے یا علی کتاب پجا کم رسول اللہ یبین الکم علا فطرت من الرسول پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے نقطے کے ساتھ آئی ہے اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یبین الکم جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے بیان کر رہا ہے علا فطرت من الرسول رسالت کے ایک انقطاع کے بعد حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین چھ سو برس ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا یہ فطرت ہے فطرت ہے وقفہ ہے عارضی اور پھر حضور کی بےزت اور پھر فطرت دائمی اب رسالت کا دروازہ ختم چھ سو برس کے لیے عارضی بند پھر حضور کی تشریف آوری اور اب تا قیام قیامت دروازہ بند یا عل کتاب قد جا کم رسول نہ یوبین الکم علا فطرت من رسول انتقول ما جانا من بشید مبادہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا ولا نظیر اور نہ کوئی خبردار کرنے والا فقد جا کم بشیر و نظیر تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والے رسول مبشرین و منظرین اللہ یقون اللہ سے اللہ حج تم باد رسول وکان اللہ عزیز الحکیمہ سورہ نساء کی وہ آیت اب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے بنیادی آیت واللہ علا کل شعین قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جب کہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے سہرا سینا میں رہے کوہ تور پر بلائے گئے تورات دے دی گئی اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو مشرق اور کافر قوم آباد تھیں فلسطینی فلسطی کہلاتے تھے ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو انہیں وہاں سے نکالو اور یہ تمہارے لیے عرض مقدس اللہ کی طرف سے معود ہے اس لیے کہ تمہارے ابراہیم تمہارے جد امجد تھے وہ یہیں تھے یہیں حضرت اسحاق تھے یہیں سے پھر حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مصر ہوئی تھی اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اسے حاصل کرو لیکن جب جنگ کا موقع آیا پوری قوم نے کورا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں اس پر حضرت موسا علیہ السلام کے مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر جو سمجھیے بیزاری کی شدت پیدا ہوئی وہ آپ دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے حق میں شفقت ہی شفقت ہوتا ہے شفقت بھی ہے جیسے اللہ کا معاملہ روف بھی ہے ودود بھی ہے لیکن عزیز انتقام بھی ہے انتقام لینے والا بھی یہ دونوں شانے ہیں رسول کا معاملہ بھی یہی ہے شفیق بھی ہے لیکن غیور بھی ہے دین کی غیرت اس میں ہے آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے تو آخر ظاہر بات ہے کہ آپ کے طرز عمل سے بیزاری بھی ہوگی پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے اور یہ بات ذرا بحث کر دوں تھوڑی سا نقطہ ہے سمجھنے کا کہ چونکہ اس قوم کو اب تک بہت سا تجربہ ہوا تھا معزوں کا پیاس لگی ہم سورہ بکرا میں پڑھ آئے ہیں ایک ضرب لگی چٹان پر بارہ چشمے پھوٹ گئے کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑی بھوک لگی من و سلوان نازل ہو گیا دھوپ لگی سائبان جو ہے وہ ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے سمندر راستے میں آیا پھٹا اس نے راستہ دے دیا تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے 
اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی معجزہ نظر نہیں آتا مسلمانوں جو کرنا ہے اپنی جان دے کر ایثار سے قربانی سے محنت سے مشقت سے بھوک جھیل کر فاتح برداشت کر کے کرو یہ بہت اہم نکتہ ہے سمجھ لیجیے یہ عادی ہو گئے تھے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم